الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم كاربوني وبنزو تزماجي كتكا من الشتوي كي أمباشو كنا تشوزون غمزيا أينا za shiriki na viga wanyo vyake. E, tulizungumza shiriki kubwa, tukazungumza shiriki ndogo. Leo hii insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda tutaendelea kuzungumzia masuala ambayo yanayohusu e, ushirikina. Leo insha Allah tutazungumza asihru washawadha, uchawi na mazingara au vini macho. E, uchawi na vini macho asema huwa azaimun waruqa ni mahirizi na kinga. E, ni mahirizi na kinga wa akdu na mifundo au vifundo ambavyo e, watu wanaamini uh, vinafungwa kwa ajili ya kutibu mili au kuathiri katika matendo ya mtu au kuweza kuathiri katika maradhi na kuweza kuua e, asema asema watafrika tu baina almar'i wa zawji na miongoni mwa kazi ya a vifundo hivyo na uchawi kama huo na mazingara na vini macho ni kuwatenganisha mume na mke asema na, na hukumu ya uchawi uchawi hukumu yake mchawi ni kafir ni kafiri kharijun min millal min millati alislami na pia kafi na mchawi anatoka katika dini ya Uislam kafira na huku na ni mchawi na mtu wa mazingara au mazingaumba au vini macho ana hukumu mbili hukumu ya kwanza ni kafiri na hukumu ya pili si muislam yani mtu anapofanya uchawi anatoka katika uislam wa asihru kufru na ule uchawi wenyewe ni ukafiri pia mukhrijun min almilla na unamtoa mtu katika uislamu Mwenyezi Mungu atunusuru kwa hiyo hala hala ndugu yangu katika imani wewe ndio unajijua kama ni mchawi basi kaa ukijua kwa muda ambao unamiliki uchawi wewe sio muislam kwa muda ambao unafanya mazingaombwe na viini macho wewe sio muislam uchawi ni ukafiri na mchawi ni kafiri sio muislam kisha uh, baada ya kufahamu hilo tuingie katika jambo la pili ambalo ni masuala ya ukohani ukohani maana ni uganga uganga wa feleki eh huu wote ni, ni ukohani asema hiya talabul ilmi bil mustaqbal na maana ya ukohani ni mtu kutaka kujua elimu ya mambo ya ghaibu yatakayotokea baadaye wal ikhbaru amma fi dhamir na mtu kudai kwamba ana elimu ya kujua yale ambayo yamefichikana kwa mtu huyu ndio kuhani kuhani maana yake ni mtu ambaye anadai kwamba anajua mambo yatakayotokea baadaye halafu pia ana uwezo wa kujua mambo yako ya ghaibu yaliyoko katika nafsi yake mambo ambayo wewe hujamwambia mtu huyu ndio kohani fal kahinu mudda al ilmi bil ghaibi kohani anadai kwamba anaijua elimu ya ghaibu wal ghaibu la ya'lamuhu illa allah bahati mbaya ni kwamba elimu hiyo anayoidai kwamba anaijua anayo hakuna mje yote ambaye anaijua isipokuwa ni allah subhanahu wa ta'ala Mungu pekee ndiye anayejua ilmu alghaibi walkahinu kafirun tunarudia tena walkahinu kafir na kohani kama huyu ambaye anadai kuwa anajua elimu ya baadaye ya yatakayojiri baadaye na anadai kwamba anajua mambo yaliyoko kwa watu huyu mtu hukumu yake ni kafiri tena ukafiri mkubwa asema uh, uh, asema kwa sababu ya kudai kwake kujua ilmu alghaibi waman atahu musaddiqan na yote mwenye kumwendea kuhani huyo akiwa ni mwenye kusadikisha yale anayoyasema asema kafara kufran akbar na yeye pia huyo mteja atakuwa amekufuru ukafiri mkubwa niambie ndugu yangu katika imani hii dunia kumebakia waislamu wangapi tuambizane ukweli dunia hii kwa kwa maneno haya kumebaki waislamu wangapi wanaokwenda kwa waganga ni wengi wanaokwenda kutizamia ni wengi ni mitihani mikubwa Uislamu kwa hiyo hizi mada kama hizi hapa ndipo zinapoonyesha umuhimu wake lazima tuelezane kwamba e, jambo hili ukilifanya madhara yake ni haya ili kuweza kujiepusha la sivyo utakuwa umefanya jambo ambalo ni la hatari kwa hiyo ndugu zangu katika imani hali iko hivyo kisha tukiendelea na annashra kuna kitu kingine pia kinachoitwa annashra 
moja katika aina za uchawi na maana yake anasema huwa halu sihri anil mashuri wa huwa nauani nishra maana yake ni kuondoa uchawi kwa yule mtu aliyerogwa au aliyetupiwa uchawi na kuondoa huku uchawi kwa mtu ambaye ametupiwa uchawi kunaitwa katika lugha ya kisheria au lugha ya tauhidi kunaitwa nashra na kuondoa huu uchawi kwa mtu aliyepatwa uchawi kuko aina mbili kumegawanyika katika sehemu mbili aina ya kwanza hilu sihri anil mashuri bisihri mithla ni mtu kuondoa uchawi kwa mtu aliyepatwa na uchawi kwa kutumia uchawi yani ni mganga anatoa ule uchawi kwa kutengeneza uchawi ambao una uwezo wa kutoa ule uchawi wa huwa muharramun na jambo hilo ni haramun e, wa kufrun asghar na pia ni, 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 ni katika ukafiri wanachoona wamesema ni katika ukafiri mdogo kwa sababu lengo anatoa ule ukafiri lakini e, baadhi wanachooni pia wanasema hapo hakuna ukafiri mdogo ni ukafiri mkubwa kwa sababu tayari yeye anawezaje kumiliki uchawi kwa ajili ya kutoa uchawi maana ni ukafiri na hii ndio kauli ambayo ina nguvu zaidi kwamba ni, ni, ni ukafiri mkubwa sio ukafiri mdogo kwa sababu tayari amemiliki nini amemiliki uchawi na jambo la pili hilu sihri bil adhi wa ruqa al mubaha min al qur'an wa sunna ni kuondoa uchawi kwa kutumia e, visomo vya ruqya za kisheria ambazo zimethibiti katika Qur'an na sunna na hili jambo ni jaiz halina tatizo na uki, hapa ndugu zangu katika imani ndipo ambapo tunapopata ufumbuzi wa watu ambao wenye matatizo ya majini watu wenye matatizo ya uchawi kumbe matibabu yake wanatakiwa wasomewe Qur'an ana zile dua ambazo zilizothibiti katika sunna walillahi alhamdu watu hao hapo ni wengi na wengi katika mahfadhi alqur'ani wanafanya ruqya kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa na wale wanaosomewa majini mengi yanapanda na kuonyesha labda sehemu za uchawi na zipo taratibu na adab ambazo zimewekwa katika mlango huu wa ruqya kwa hiyo yule ambaye ana tatizo hilo hakikishe anawatafuta watu wa ruqya kuweza kupata msaada haraka iwezekanavyo biidhinillah na Mwenyezi Mungu atamjalia atapona na kulikuwa kuna wanachuoni wengi wakubwa kina Sheikh Ali Islam bin Taimiya rahimahullah kina Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi walikuwa akiwasomea wagonjwa wanapona biidhinillah shida yetu sisi ndugu zangu ni masuala haya kujaribu jaribu kutesti testi kama vile yani dini yani ni ya babu yako au mjomba wako ukifanya jambo fanya kwa ajili ya Allah fanya moja kwa moja kuwa na imani thabit na yakin na iman na tauhid kwamba anayeponya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na unapona kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Kuna hadithi moja ya moja katika masahaba waliokuwa wanasafiri ka, kutoka vitani wakafukuzwa sehemu walipofika sehemu ile baadaye yule mkubwa wao kiongozi wao uh, ima wanasema alingatwa na na, na wali, alingatwa na na nini hawa nge au alipatwa na na masi ikawa hakuna namna ya kumtibu isipokuwa ni kumsomea mmoja ka, akaja kuambia mmoja katika masahaba jamani nani ambaye ana uwezo wa kuweza kumtibu eh, kiongozi wetu ndio sababu akasema ni lazima muweke jula lazima muweke chochote ambacho tutapata na sisi kwa sababu nishatufukuza kwenu leo hii mnakuja kutaka dawa kwetu akasema basi sawa kama atapona tutampa angalau qatia yani ni sehemu kama zizi la, la, la mbuzi au kondoo basi yule sahaba alivyokwenda akamsomea sura tul fatiha subhanallah wenye wanaitwa sura sura tus swala akasomewa sura tul fatiha alhamdu peke yake yule bwana akapona kana kwamba hakupata na tatizo kwa hiyo maswaba akachukua wale kondoo na mbuzi wakaondoka nazo kwa hiyo ndugu zangu katika imani shida ni yakini katika nyoyo zetu yakini zimekufa imani zimekufa imebaki watu wanajaribu jaribu tu wanajaribu jaribu la inatakiwa uwe na yakini thabit swadiq katika moyo wako na mambo yana yatakwenda vizuri na utapona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani tuishie hapa tuonane katika kipindi kingine tunaendelea kuzungumzia masuala haya ya waganga na inshallah Allah kipenda E, usiwe mbali kipindi hiki ni muhimu sana inaweza kuwa ni ukombozi katika yale matendo yako mabaya uliokuwa ukiyafanya zamani na hii sasa itakuwa ni hidaya upande wako hadha wallahu aalam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته